Fala gurizada, aqui quem fala com vocês é o Chuck e galera, estamos de volta aqui ao nosso Ostrive para o terceiro episódio da nossa pequena série aqui no canal. Para quem está chegando agora, esse daqui é um City Builder estilo Banished, ou seja, um game onde a gente constrói o nosso próprio vilarejo e precisa dar muita atenção ao gerenciamento de recursos e de pessoal. Nós estamos aqui em novembro de 1722, já já está chegando o inverno. No episódio anterior, eu falei para vocês que eu ia deixar o jogo a avançar o tempo, né, enquanto eu jogava em off, uh, para finalizar aqui as construções que estavam pendentes, né, nós temos aqui duas casas para ser construídas, tem aqui o nosso trading post, né, que vai permitir que a gente faça comércio aí com as colônias vizinhas, o que é fundamental, né, porque nosso dinheiro ele já está começando a ficar um pouco escasso, né, já começa a me preocupar. E tem também aqui o nosso moinho, né, para processar aí todo o nosso trigo, trigo, né, nosso trigo em farinha, né, a gente está plantando trigo aqui e aqui estamos plantando batata. Então já já a gente fala sobre as nossas fazendas, antes disso, gurizada, não se esqueçam, né, deixa aquele joinha para dar aquela fortalecida aqui na nossa série, para eu saber que vocês querem mais, eu tô adorando o jogo, né, então provavelmente eu vou fazer mais vídeos querendo vocês ou não, <risos> mas deixa o joinha porque isso daí ajuda demais, tá bom? Uh, é o seguinte, é o seguinte, eu vou deixar o tempo um pouquinho mais acelerado, que tem algumas coisas aqui que eu quero falar para vocês enquanto o pessoal vai tentando produzir aí pregos, né? Não tem pregos, a produção do prego tá parada porque não tem carvão. Mas já estamos queimando lenha aqui para fazer carvão vegetal. Eu acho que é, eu acho que é algo assim. Certo? Então daqui a pouco saem os pregos e daqui a pouco o pessoal termina a construção aqui da casa, né? E aí fazendo a casa, a gente vai poder ampliar a nossa população e tudo mais. Aqui nas plantações, galera, olha só. Aqui na questão de nutrientes, ó, já baixou aqui o nutriente laranja e o verde, plantando trigo. Então, eu tô achando que a gente precisa trocar o o nosso a nossa cultura. Acho que se a gente ficar plantando sempre a mesma coisa, vai degradar muito o solo, né? Eu acho, cara, que se a gente colocar esse aqui desse ramp que parece uma coisinha que muitos de vocês devem conhecer <risos> eu não conheço e, e parece ser uma boa então tem aqui o um follow eu não sei o que é follow 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 não sei não sei o que é isso aqui cara falou né? não sei não tem nutriente nenhum não, não entendo realmente não entendo daria para botar um buck wet aqui sei lá Vamos, vamos mudar aqui, vamos ver o que, que acontece, né? Mas a Maria Juana vai, vai crescer ali. <risos> e, bom, né? Fora isso, eu acho que é só questão aí de tempo deixar as, as coisas acontecerem. Já já chega o nosso inverno, vocês vão ver o inverno chegando pela primeira vez, porque na, lá no primeiro vídeo foi meio que cortado, né? Mas, enfim... E daqui a pouco vamos ter aí também o nosso trading post. Tem uma coisa que tá me incomodando muito... Deixa eu só desacelerar aqui para não chegar o inverno com tudo, né? Esse carrinho maldito aqui, cara, tá me incomodando muito, velho. Porque o cara não repara, o, o funcionário aqui, né, da Carpentry, ele não repara o carrinho. Ele só quer saber de ficar dormindo. E aí o carrinho fica eternamente aqui, cara. Eu quero destruir esse... Aquele estacionamento ali, ó. Nós temos esse daqui, ó. Muito melhor, muito mais bonito, ó. E tem uma vaga, tá só esperando. E essa porcaria do carrinho não vai embora, né? Sacanagem, cara. <risos> ah, vamos lá. Ó, deve estar chegando o inverno, hein? Os primeiros floquinhos já estão caindo, ó. Já estão caindo. Olha aí. Olha aí. Já está caindo a neve. <risos> Eu nunca vi neve na minha vida, cara. O pessoal que, que mora em países mais frios não costuma gostar muito da neve. Inclusive, eu acho que eu vi o Keralis reclamando da, da neve. Ele disse que a estação do ano que ele mais odeia é o inverno. Ele não gosta da neve, esse pode. O cara mora lá na a Suécia, eu acho que ele mora. Finlândia. Não sei, é um país que tem bastante neve, né? Tu vê só. A gente tende a achar um negócio bacana, né? Mas é porque nunca morou num país frio, imagino eu. Deve ser, deve ser bem desagradável, cara. 
não poder sair de casa, ficar, sei lá. Tudo bem que eu, eu naturalmente já não saio muito de casa, né, mas... Mas se eu quiser sair, eu saio. E, e, quando tem a neve, não dá, né? <risos> mas enfim, cruzado, vamos deixar aí a neve cobrir um pouco aí o nosso vilarejo. Eu acho que a galera continua trabalhando normalmente, né? A produção aqui do carvão... Eu acho que não é afetada, né? Bom, a queima foi completa, foi completada. A galera tá abastecendo aqui, vamos ver, ó. Aí, chegou bastante carvão aqui. Beleza, então o Smith, né? O, tipo o ferreiro já vai produzir os pregos. E aí já vai deslanchar a construção da nossa casa aqui também, né? Nós temos 24 pessoas. É, por enquanto é a mesma quantidade de pessoas... Que nós começamos o jogo. Espero que em breve a gente possa aumentar aí. O número de pessoal. Vamos botar mais duas vagas aqui. Na fazenda. Na verdade vamos deixar só uma. Porque eu quero que tenha uma pessoa desocupada. Para poder fazer aqui o carvão. Que, aliás eu não sei se eu preciso ter alguém desocupado para... Não sei cara, não sei. Vamos botar mais uma aqui vamos ver. O que, que acontece? Eu acho que precisa ter a gente desocupada pra, pra vir aqui no carvão. Que é por isso que tava travado antes. É, então, desculpa. Eu mudei de ideia de novo. <risos> Pô, vamos dar uma, uma caminhadinha aqui, né? Eu quase não aproveito muito o jogo, né? Eu acabo falando muito, tentando explicar muitas coisas. Eu tô adorando o jogo, cara, mas quando eu tô gravando eu, eu tenho essa tendência aí de... Ficar falando demais e não aproveitar muito o que está acontecendo aqui. Tentar observar mais aí os detalhes. Pena que não tem o um modo primeira pessoa, né? Seria tão legal se tivesse. O que, que a moça está carregando aqui? Peixes? Está levando para onde? Está levando para onde esses peixes tudo? Acho que para o mercado, né? Oni... Oniana. É ela que trabalha aqui? É ela mesma. Ela é a nossa vendedora, né? Ela tá vendendo aqui lenha, peixes e batata. Beleza, eu, eu tô achando estranho que a galera não tá reclamando aí que tem pouca variedade de comida, poucos produtos à venda. Quantos pescadores? Eu acho que eu não tô com nenhum, né? Eu acabei jogando todos os, os homens aí pra, pra construção civil. Eu acabei abrindo mão aí dos pescadores. Construtor de barco nem se fala, né? Nós estamos construindo barcos, né? Então tá, tá tranquilo. Esse senhor aqui é o Petro. Petró. Ele tem um nível de educação, olha só, cara. Mas né? a educação ainda não tá implementada aqui no jogo. Tá sendo desenvolvida. Mas olha só, já dá pra perceber aí que o desenvolvedor quer colocar níveis de educação na população, né? No caso aqui ele tem um de cinco. Imagino que quanto mais instruído, né, quanto mais bem instruído seja a pessoa, melhor ela seja no trabalho. Não sei. É um palpite. Será que vai ter algumas atividades que vão exigir um grau de instrução maior que outras? Pode ser. Olha aí a neve indo embora, cara. Olha que beleza. Olha que maravilha. Tudo voltando a ficar verde. <risos> Legal. Galera, lá no primeiro vídeo eu acho que eu acabei passando uma informação errada pra vocês. Eu andei olhando com mais cuidado ali, com mais atenção o site do jogo. E, e tá escrito lá que desde 2014 até 2018 o desenvolvedor tava trabalhando completamente sozinho nesse jogo. Mas parece que agora ele já, já buscou aí pessoas é, capacitadas para ajudar ele aí no desenvolvimento. Eu não sei qual o papel dessas pessoas no desenvolvimento, mas acho que ele já não está completamente sozinho. Pelo que eu entendi, tem gente ajudando ele. É, mas de qualquer forma, pô, quatro anos aí trabalhando sozinho... É de se admirar, né? Aliás, o Banished, pra quem não sabe, ele foi desenvolvido por uma única pessoa. E é um jogo maravilhoso, cara. Que inclusive já, já teve série aqui no canal. Foi uma das primeiras séries aqui no canal. Uh, bom. Ainda falta pregos, né? 
Faltam pregos. A galera tá fazendo. Já recebeu carvão. Ah, beleza. Então acho que agora vai... Vai deslanchar aqui a coisa. Dá pra colocar uns arbustos aqui, ó. Isso dá pra fazer. Vamos ver. Ah, já dá uma cara bacana aí, né? Vou colocar essa árvorezinha aqui. Mais alguma que eu possa colocar? Ou será que já... Será que é exagero? Ah, bota mais uma aí. Tô achando que dá pra botar um banquinho aqui. Será? Vamos ver. Um banquinho aqui pra galera. Descansar um pouquinho. Trabalham muito, né? Trabalham muito, né? Vocês viram aí no episódio anterior? Nossa, como trabalham, né? Bando de vagabundo. <risos> Já estão sentados, olha aí, ó. Meu, caraca, mano, nunca vi hoje oh, gente que gosta de um banquinho, hein? Oxi. <risos> aqui eu não vou colocar aqui a entrada da prefeitura. Caramba, ô oh, gente que gosta de um banquinho, cara. Bom, enquanto a galera tá produzindo pregos, né? Vamos ter que fazer o seguinte, galera. Vamos priorizar a casa, porque a casa, ela não pede pregos, né? Puta, ela pede pregos, caramba. Jurava que não pedia. Ué, tudo vai prego, mano. Tem alguma coisa aqui que não vá prego? O market. Mas o market já tá de boa. Não tem, não tem mais nada, velho. Não tem mais nada. E outra, essa porcaria desse carrinho ainda tá aqui. <risos> o cara não arruma, velho. Vai trabalhar, mano. O que, que, que tá faltando aí, cara? Caramba, vai trabalhar, mano. É, eu acho que finalmente vai sair o nosso trading post, hein? Aleluia! Aí, mais argila. 28 pregos. É, eu acho que agora vai, vai sair. Curioso é que não pede as palhas, né? Pra fazer o telhado. Acho que é telhado de madeira mesmo. Vamos ver. Acelerar um pouquinho. Aí! Uh, é bonito, hein? Aí, ele já tem um arco, ó. Ele já tem um arquinho. Legal. Bom, tá. Vamos ver aqui o que, que nós temos aqui. Trading Post. A gente tem que colocar Workers, obviamente, né? Então, é, deixa eu ver aqui. Vamos tirar dois Builders. E vamos colocar aqui. Vamos colocar um Manager. E vamos colocar um Worker. Precisa de... Puta, tem que ser homem, cara. Bah, eu acho isso muito, muito escroto nesse jogo, cara. Tem que ser homem aqui pra trabalhar. Porra. Tá, mas tá, tá, beleza, né? Vamos ver aqui, o que, que eu vou colocar aqui para exportação. O que, que eu tenho sobrando? Madeira, tem muita madeira sobrando. Uh, prego, nem pensar, né? Reed e, é, no caso é junco e, e tete, né? Também tem uma quantidade interessante. Uh, cara, acho que a nossa economia vai ser baseada, por enquanto... Madeira. <risos> ah, tem 10 unidades de batata. Será que batata é uma boa? Dá uma olhada aqui no World Map. Eu posso mandar um mensageiro aqui. Custa 30. Vamos ver o que, que ele consegue para nós na cidade vizinha de Bala... Balaclia. Balaclia. Beleza. Ó, nós temos aqui oferta de vacas, de porcos e de ferro. E eles estão querendo batata e farinha. Batata e farinha, ok. Batata nós temos e farinha não temos porque falta o nosso moinho, né? Mas se a gente colocar aqui na prioridade... É, eu acho que não vai dar tempo de produzir a farinha para negociar ali com o... a colônia vizinha, né? Mas... Mas, 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 mas a batata nós temos. Deixa eu ver se eu não tô colocando a batata em outro lugar aqui. Eu acho que não. Mandei colocar aqui. Uh, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Vamos botar na venda. Pescadores, né? Ah, preciso colocar mais gente. Mano, 
tá uma porcaria, velho. Tem, é muita, muito, muita atividade pra pouca gente. Ó, dá pra tirar aqui um ferreiro. Madeireiro tem que ter dois, não adianta. Não adianta, não tem que fazer. O problema é que muita mulher não trabalha aí nesses, nesses outros serviços, né? Pô, mulher não pode pescar, cara. Onde é que já se viu uma coisa dessas, cara? Por que, que mulher não pode pescar? Não entendo. Não, não entendo, cara. Um negócio aí que o, o desenvolvedor poderia corrigir pra ontem, cara. Porque é muito escroto isso, sinceramente. <risos> não, sério, não gostei. Não gostei disso aí. O uh, que, que eu ia fazer? A batata, né? Vai transferir a batata aqui pro Trading Post. E vamos tentar comprar, então, um pouco de, de ferro. Batata. Vamos vender aí... 10 unidades de batata. Vai sair por 80. Ok. Uh, ferro. Cara, eu tô com 219. O ferro... Deixa eu ver uma coisa. Quanto de ferro que eu tenho? 1.92? Bom, vocês viram aí que o ferro durou bastante, né? Durou bastante. Vamos pedir aí... Mais... Mais 4 unidades. Vai dar 48. Tá. E, cara... Vacas e porcos. Cada, uma, cada vaca custa 40, cada porco custa 35. Bom, com a vaca a gente consegue carne e leite, né? 160. Caramba, mano. Muito cara a vaquinha, velho. Muito cara a vaquinha. Eu vou me endividar muito rápido se eu, se eu comprar as vacas agora. Tinha que dar um jeito de acelerar aí a minha plantação de batata, né? Aliás, plantar só batata, né? De repente. Mano, a carroça é puxada por vacas? Como assim, gente? Gente, como assim? A carroça é puxada por vacas, velho? Que isso? Que que é isso? Eu nunca vi disso! As vaquinhas puxando a carro... Que absurdo! Como assim, cara? <risos> Como assim? Não existe cavalo, cara? Que bizarro, velho! E a outra? A outra já foi embora. Meu Deus! Coitado das vacas, velho! Nossa, jurei ter visto uma raposa aqui, cara. Nossa, eu tô... Mano, as vaquinhas puxando a carroça. Que porra é? <risos> Nossa, cara, por essa eu não esperava. Ô, oh, a vila tá bonita, hein? Olha só. Tá bonita a visão aqui, hein? A vista, né? Uma árvore que brotou do nada. Beleza. Beleza, beleza. Tá. Uh, deixa eu ver aqui. Temos duas batatas armazenadas aqui e o nosso ferro. Nosso ferro não foi entregue, ele voltou. Eu não entendi, cara. Por que, que o ferro foi... Por que, que ele voltou? Pô, tá de brincadeira comigo, né, cara? Tá de brincadeira comigo, né, velho? Não entendi. Já nem tem mais a oferta de ferro aqui. Bom, vou só acelerar o tempo aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer. O mensageiro vai ficar aqui por mais dois dias, né? Mais um dia. Bom, o cara voltou. E aí? E aí, cadê o nosso ferro? Eu tinha que ter aceitado o vagão ali. Será que eu não vi, cara? E... Vou botar a batata aqui. Vou botar a batatinha. Ah, tem óleo de girassol. Ah, então eu faço... Ah, com o girassol eu faço óleo de girassol. Tá aqui, ó. Oil Workshop. Produz óleo a partir da, dos girassóis. Pô, que legal, cara. Na verdade, tem muita coisa aqui que a gente pode fazer, né? Eu vou ter que dar uma analisada aí. Quais, quais que vão ser a, os próximos passos que a gente vai dar aqui na, na nossa colônia. Mas é difícil, galera. Tem que... Não é fácil, não, cara. Tem que ter muito recurso. 
E já não tenho, né? Tô achando que vai dar game over aí em breve. Não sei. <risos> tá complicado. Mas bom, gurizada, eu acho que o nosso tempo deu, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma sugestão, alguma dica e quiserem deixar nos comentários, fiquem à vontade. Se gostaram desse vídeo, deixe um joinha para eu saber. E se não forem inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam aí também para não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Música